Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đầu tư và phát triển cung đường ven biển bãi dài đã góp phần thu hút hàng loạt các dự án lớn về công nghiệp, đồng thời cũng là đòn bẩy kích cầu bất động sản du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch và nền kinh tế biển của tỉnh Khánh Hòa và Nha Trang. Sau khi chính phủ có chính sách quyết định chọn một phần bán đảo Cam Ranh vào mục tiêu phát triển kinh tế và phối hợp với Tổng cục Hàng không tiến hành cải tạo nâng cấp nhằm đưa một phần sân bay Cam Ranh vào khai thác, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chủ động đón thời cơ từ lúc bấy giờ cho đến giai đoạn sau này. Vào giai đoạn tháng 10 năm 2002, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án xây dựng dự án mang tên đường Lam Sông Lô, Cam Hải Đông, tiền thân của đại lộ Nguyễn Tất Thành cung đường ven biển nổi nối từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến với thành phố Nha Trang hiện nay. Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh hiện tại toàn bãi dài có 41 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 29.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động vào khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa thống kê trong biểu đồ lượng khách du lịch qua các năm giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 luôn theo chiều hướng tăng trưởng. Nếu như năm 2010 có 1.843 1 triệu 843 nghìn lượt khách trong nước và 385 nghìn lượt khách quốc tế thì đến năm 2019 con số này đã lên tới 7 triệu lượt khách với tổng số lượng khách lưu trú lên tới 21 triệu ngày tăng lần lượt là 12 và 23% Dọc tuyến đường ven biển bãi dài đã có khoảng hơn 10 dự án đi vào hoạt động có thể kể tên như Riviera, Big Resort, Spa, The Anam, Vinpearl, Long Beach, Villa khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà, An Ma, Arena, vân vân và nhiều dự án dự kiến sẽ đón chào khách vào năm 2025-26. Đại lộ Nguyễn Tất Thành được xem là cầu nối của hai vịnh biển du lịch thuộc hàng top thế giới là Vịnh Nha Trang và Vịnh Cam Ranh. Con đường này cũng đóng vai trò là con đường huyết mạch góp phần giới thiệu hình ảnh du lịch khám Khánh Hòa đến với du khách quốc tế.